。九妹呢，今天就来放干鱼塘啦。放干鱼塘就是之前那个豆腐渣工程，这一次呢要做稳固一点，然后就买了这些水浇回来，把它自动抽水。来来来，夫妻同力。哎呀，哎呀呀，没有搞到我。要转过去，可是可是宝贝来的哦。<笑>小心哦，不要掉进塘里面哦。哎呀，等一下也搬不上来的。你你下去吧，我在这边。来来来来。你你这样，你去，你拿着啊。
可以了，因为我怕，怕那个那个管头啊，它跑起来，所以我要要一个砖，就在那个管头上面，这样的话，要保证它不提那个管头的话，都会。流水就顺顺畅。可以了。走了，回去了，小妹。好了，回家了。反正就不用抓鱼，就直接放干水，然后我这个厨房这个工厂就可以开动了，是吧？啊，这个工厂今这一次就交给八哥。哎呀，为了自家这个厨房，不知道花费了多少的人物呵呵物资，然后把它建设的住的安安稳稳啊。那就先这样了，我先回家换衣服啊，拜拜。<笑>大家好，准备今天呢，就来做一个啊秘制烤翅啊，<笑>因为放到冰箱里面很长时间了，我就干脆把它拿出来啊，拿来煎着来吃，烤也可以啊。现在我就拿来改一下刀先。放点姜，还有一点蒜，再放点料酒，还有放点酱油，然后给它搅拌。搅拌的时候又给它按摩一下，这个又更加的嫩嫩滑。然后呢，就不用放盐了。放盐的话，那个那个鸡肉的就没有那么鲜味了。已经就咸了，然后我们仔细把这个坏皮坏皮的时候煎到金黄，然后里面的这个肉就很鲜甜了，啊，然后放给它腌制大概两到三个小时吧。机器板已经腌制好了，现在我首先把这个蜂蜜糖给它配好，一点的温开水，再配一点的蜂蜜，这个秘制机器机器板啊呵呵，放到这里备用啊，因为等一下煎好的时候会手忙脚乱的，提前把它做好。今天我就用一个这个不粘锅来煎，放了一点的油啊，首先放上来煎一下先好，已经可以转过来了，煎到这一面金黄色。已经煎到两边金黄了，就把刚才腌制的那个酱料倒下来，给它煮一下。
，啊，已经大火收汁了，现在就把这个蜂蜜水倒进来。给它一煮开，就变成粘稠，就可以倒出来了。其实做法很简单的。啊，好美味啊！<笑>啊，开始吃了！这个杨梅也是今天刚摘回来，因为隔了吃了这个机器棒，然后再炸一个杨梅来吃，可以隔一下口。啊，人间的美味啊！又有机器棒吃，还有水果啊搭配啊。嗯，好嫩滑，再加上这个蜂蜜。看一下，起就吃了好几个了，然后吃起来呢，这个肉很嫩滑，它这个肉跟骨头都分离了，<笑>难怪小小小朋友特别喜欢吃啊，那我也尝试一下大口吃肉，<笑>大口吃水果，<笑>嗯，好了，今天就分享到这里。大家喜欢吃这样的秘制机器棒的话，就，呃，在家里面做，做法简单的不得了啊，就跟着这个步骤去可以了。那我们就下期再见了，拜拜。